tunakuja tena uweponi mwako kukiwa na picha ya negative ya ile ndoa ambayo Mungu tunaingojea wakati wowote hiki ni kiwakilishi tu lakini kutakuwa na nyingine kule juu Bwana kama nabii wako alivyosema mmoja wao mmoja wao nafurahi kuwa mmoja wao Unapoona ndoa inafanyika hivi fikiria we na Yesu Kristo basi Mungu wetu mpenzi mambo ya ndoa yanakuwa na mambo mengi sana nisaidie kushikilia neno lako sasa fanya picha hii iwe hamasa ya ndoa na Kristo usiruhusu baba tukaacha yale material uliyotupatia yale mavazi au lile vazi ambalo umempa bibi harusi ajiandae nami najaribu kuchukua sehemu ya hayo material nipate kuyasema tena kuwapatia watu wako na mi mwenyewe pia Mungu wa William Branham njoo katikati yetu Asante kwa jinsi umewafanya vijana hawa wakatuletea heshima mpaka siku ya leo. Bwana endelea kuwapatia na wengine hiyo heshima. Wewe ni Mungu usiye na upendeleo. Tenda kwa kila mwenye shauku ya jambo hilo Bwana. Bwana naomba nishikirie sasa tuna wageni, tuna wenyeji. Njoo useme na kila mtu. Semezana na neno lako linaweza kusema hata na mtoto hata na mgeni mara ya kwanza najiweka wakfu mikononi mwako na kusanyiko zima tawala mwenyewe tunavunja kila hila za shetani na kuharibu kila aina ya mfumo wa adui ukapate kutoweka mali hapa na urudi kwenye mapango ya giza na usirejee hapa tena baba tunaomba mioyo yetu iwe wazi kupokea neno lako ni katika jina la bwana Yesu Kristo amen tufungue biblia zetu kitabu cha Timotheo sura ya tano mstari wa nane mpaka 14 akili yetu iko kwenye meza ya Bwana na tunataka leo maharusi wetu wasikie somo zuri kwa ajili yao na kwa kila anayesikia Timotheo wa kwanza sura ya tano mstari wa nane mpaka 14 Timotheo wa kwanza Asante Lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake yani watu wa nyumbani mwake yani wale wa nyumbani mwake hasa ameikana imani tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini Mjane asiandikwe isipokuwa umri wake ume umepata miaka sitini naye amekuwa mke wa mume mmoja kanisani mjane ili ahudumiwe lazima awe na miaka sitini na awe alikuwa na mume huyu mmoja so anasema mke wa mume mmoja Kumi. ndio nachukua somo langu pale naye ameshuhudiwa kwa matendo mema ikiwa amelea watoto ikiwa amekaribisha wageni ikiwa amewaosha watakatifu miguu ikiwa amewasaidia watesi wao ikiwa amefuata kwa bidii kila tendo jema unasikia sifa za mjane huyo sasa bali wajane walio vijana kama kina jeni ukatae kuandika hao siwaandikishe kanisani kwamba hawa watakuwa ni wajane ah bali wajane walio vijana ukataye kuandika hao maana wakizidiwa na tamaa kinyume cha Kristo wataka kuolewa nao wana hukumu kwa kuwa wameiacha imani yao ya kwanza tena pamoja na hayo hujifunza kuwa wavivu ila jeni sio mvivu wakizunguka zunguka nyumba kwa nyumba wala si wavivu tu lakini ni wachongezi na wadadisi wakinena maneno yasiyo wapasa basi Napenda wajane ambao si wazee waolewe. Tuseme amina kubwa. Amen. Narudia tena. 
basi napenda wajani ambao si wazee waolewe wazae watoto wawe na madaraka nyumbani ili wasimpe adui nafasi ya kulaumu bwana ongeze baraka katika kusoma kwa neno lake tuketi na wakaribisha wote wageni kwa wenyeji jisikieni mko nyumbani kwa ajili ya sherehe vijana wetu na pia hata mnao tusikiliza kupitia uh, iwe ni television au youtube chochote kile basi tunawaalika tu kufuatilia ibada hii jina la bwana libarikiwe sana nataka kuzungumza kuhusu unyenyekevu kuhusu unyenyekevu lakini nitazungumzia sana kuhusu kwanza hatua ya kwanza kutawazana miguu nataka kuzungumza kuhusu unyenyekevu na andiko taniandikia andika Yohana Yohana 13 mstari wa kwanza mpaka 17 Nataka kuzungumza kuhusu unyenyekevu. Kama kuna kitu kinalinda ndoa ni unyenyekevu. Na ningesema si unyenyekevu hasa ni kunyenyekeana. Yaani kila mmoja anamnyenyekea mwenzake. Ndoa zetu za kinyumbani. Kimila. Kwetu tulikozaliwa. Mifumo yetu ya, ya makabila wanasema mwanaume anapasa amuonyeshe mwanamke yeye ni mwanaume. Ukristo hauendi hivyo. Ukristo huambatana na kunyenyekeana. Na tutamuona mtu wa kwanza kunyenyekea ni Kristo mwenyewe. Na tuko kwenye kwa wale wageni tutahurumia kidogo naleta kipande hicho kitafanana sana na ndoa yetu leo. Tutasoma Yohana 13 mstari wa kwanza mpaka 17 basi kabla ya siku kuu ya pasaka Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa baba naye ali amewapenda watu wake katika ulimwengu aliwapenda upeo hata wakati wa chakula cha jioni naye ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskariot moyo wa kumsariti Yesu hali akijua ya kuwa baba amempa vyote mikononi mwake na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu aliondoka chakulani akaweka kando mavazi yake <coughs> akatoa kitambaa akajifunga kiunoni tunaona process hizo Yesu anaanza Mungu aliyeumba mbingu na nchi ilifika siku moja hayo mambo ya kufanya kila wakati ilifika siku moja wanafunzi walishangaa kulikuwa na, chak- na chakula lakini akaanza kuvua mavazi yake akaweka pembeni akachukua taulo akajifunga kitambaa kisha akatia maji kwenye beseni akaanza kuita mwanafunzi moja moja ili aje aoshe miguu yao ndio tuko hapo mwanaume mwenye kiburi hawezi kuosha miguu ya mkewe amen 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 Ndugu Shadrack usiende na tabia za kule Geita. Wewe ni Mkristo. Leo unakabidhiwa binti huyo. Sikiliza nitakayoyasoma hapa na si peke yake. Kila mmoja Mkristo na asiye Mkristo. Anasema Yesu hali akijua ya kuwa baba amempa vyote mikononi mwake na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu aliondoka chakulani akaweka kando mavazi yake akatoa kitambaa akajifunga kiunoni Mfa, tutaona kwamba kazi ya kutawaza miguu ya watu ndio ilikuwa kazi duni kuliko kazi nyingine yoyote tutaona kama unataka ndoa ikae vizuri hebu jifanye kuwa duni mbele ya mke wako muoneshe hauna magufu hizo <clears throat> nguvu sio kupigana na mke wako muoneshe we ni, ni mnyenyekevu ni mpole 
Amen, amen. Amen, amen. Ni somo gumu sana linalohusu unyenyekevu. Kulihubiri ni rahisi sana. Ilinichukua miaka kukubali kujidhiri juu ya mke wangu. Ilichukua miaka mingi sana sana lakini nataka nikuambie kama Mkristo hata kama ungali na kiburi Mungu ana uwezo wa kukushusha ili mradi ukubali kushuka na utashuka tu hii ndoa ya leo itakuwa tofauti kidogo sijui vile Mungu atafanya ili somo ni la tofauti kabisa wanandoa mniombe moyoni yawezekana nikatupa jiwe moja likampiga goliati wako yule Goliath amesimama kwenye familia pengine kupitia madhabahu hii nikapiga jiwe moja tu na Goliath akaanguka chini. Pia hata kama hujaoa hujaolewa itakuwa ni msaada kule mbele. Kama ni mama utakuwa ni msaada kwa wajukuu zako, kwa watoto wako. Munifate vizuri. Hapa na msoma muumbaji mwenyewe akifunga tauro kiunoni na anachukua maji kuanza kuosha wa nafunzi wake kana kwamba wao ni mabosi. Hiyo ndiyo tabia ya mwanaume wa kweli. Ni Amina? Wangapi anasema Amina? Asante. Anasema <coughs> Kisha <coughs> akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawaza wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichokifunga, hivyo yuaja kwa Simoni Petro. <coughs> Akamwambia Bwana, wewe hutanitawaza miguu mimi. Sorry, naulia akamwambia bwana wewe wanitawaza miguu mimi tuseme wote wewe wanitawaza miguu mimi wanafunzi wote walikubali tu kufanya rutendo lakini mzee petro mwenye mdadisi akasema hapana mungu kabisa hapana aoshe miguu yenye mavi hapana akamuuliza yani wewe ndio unitawaza mimi yesu akamwambia ninachofanya hapa wewe uelewe kwa sababu wanafunzi wenyewe njiani walikuwa wanagombana. Kwa maana nani ni mkubwa? Ilibidi achukue hayo maji. Siku nyingine ilibidi achukue mtoto. Awaambie msipoongoka na kuwa kama kitoto. Nisikilizeni vizuri. Ndugu yangu unaingia kwenye ndoa, huyu binti unavyomuona, pengine mama yake alikuwa mkali, baba yake alikuwa mkali, si wajiombeza kulikuwa na namna fulani, anategemea kuona upole na furaha kutoka kwako. Usiishi naye kijera jera. Usimpeleke puta puta hivi pu, 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 pu. kwamba eh hey, lazima kule kwetu sisi kule kwetu lugha ya kule kwetu haipo. Kwetu sisi ni mbinguni. Na aliyetoka kwenye hiyo nchi ndio huyu namsoma sasa hapa. Aliacha kiti cha ens akaacha malaika wote akashuka chini kwenye oli la ngombe na hapa natuonesha zaidi ya ole la ngombe anaanza kuosha miguu yenye mafi mwanaume nazungumzia sana mwanaume mwanaume akifikia mali pa kumtambua mkewe pa kumjali mkewe watu watajua anamdekeza sio kumdekeza hayo ndio maisha ya Kristo hiyo ndio nia inapasa kuwa ndani ya kila mwaminio ambaye yuko chini ya jua bwana asifiwe sana Petro akamwambia Bwana Wewe wanitawaza mimi? Wanitawaza miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia nifanyalo wewe hujui sasa. Lakini tutalifahamu baadaye. Petro akamwambia wewe hutanitawaza miguu kama Petro hakuwa na mzaha. Hakuwa anaogopa kutukanwa. Yeye msimamo wake wa ndani. Petro alikuja kuwa mnafiki mahali pamoja tu. Sehemu mbili. Ya kwanza ilikuwa mahakamani <laughs> hakuwa na roho mtakatifu akamkana Yesu mara ya pili wakati wakiwa na Barnaba ndo Paulo akamwambia mbona mnafanya unafiki hapa lakini Petro alikuwa anapenda kuonyesha msimamo wake uwe wa makosa uwe wa kweli akamwambia pamoja na kuniambia hivyo na kueleza hivi hutanitawaza we ni Mungu Tusikilize mauji yao na Yesu na, na kiumbe Mungu, Mungu na kiumbe chake. Simone Petro akamwambia, sorry. Petro akamwambia wewe hutanitawaza miguu kamwe. Yesu akamwambia kama nisipokutawaza huna shirika nami. 
Unasikia sasa anamwambia hakuna shirika. Ah! Aliposikia kuna utengano naanza. Akasema eh eh eh. Simoni Petro akamwambia Bwana si miguu yangu tu. Hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Nataka aoge. <laughs> Unamwona huyo? Yaani akishapata ufunuo huwa anapitiliza kabisa. Wewe we, wananiita nani? Wewe ni Kristo. Mwana wa Mungu aliye hai. Ndio yeye alikuwa anajua ni Mungu anatembea kwenye mwili. Na alijua huyu Mungu atanitawazaje mimi? Akamwambia ninachofanya hujui. Na kama ufanyi jambo hilo, kama ushiriki meza ya Bwana, huna shirika nami. Ndio maana meza ya Bwana ni ya muhimu sana, kiburi chako kiishe. Kinyaa kiishe. Unakamata miguu ya mtu ambaye ina fungus unaiosha mwe kwenye fungus na mikono yako sio kutumia gloves. Kuonyesha Yesu alikutana sana wakoma angewagusa. Mkristo hawi na kinyaa na mtu yoyote. Tabia za kinyaa ni tabia za ulimwenguni. Unapookolewa hata mwambie mtalala chini hautajali, Mkristo hulala kwenye hoteli kubwa, Mkristo hulala kwenye zizi pia. Tuko pamoja mahali hapo akamwambia na vyote unioshi Yesu akamwambia yeye alikwisha kuoga hana haja ile ya kutawaza miguu bali yusafi mwili wote nanyi mmekuwa safi lakini si nyote kwa maana alimjua yeye atakaye msariti ndio maana alisema si nyote mlio safi basi alipokwisha kuwatawaza miguu na kuyatoa mavazi yake na kuketi tena akawaambia je mmeelewa hayo niliyowatendea ninyi mwaniita mwalimu na bwana bwana maana ni Yehova Yaani Mungu mwenyewe nanyi mwanena vema maana ndivyo nilivyo hakukataa kama Yesu o Yehova Sema amen Sema amina Ukimsujudia malaika atakuinua Kristo ukimsujudia anakuambia yes endelea Akasema mimi mnaniita mwalimu na Bwana ndivyo ni ilivyo Anasema amini amini yani kweli kweli nawaambia ninyi Mtumwa si mkuu, si mkuu kuliko bwana wake wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka mkiyajua hayo heli ninyi mkiyatenda mkiyajua hayo heli ninyi mkiyatenda swala la kufanya meza ya bwana kama mhubiri aliyepita asubuhi akizungumzia kuhusu meza ya bwana mimi nataka kuzungumzia tukio la pili la kutawazana miguu kuambatana ndio hiyo ukamilifu wa meza ya Bwana japo nabii anasema mnaweza kula meza ya Bwana kama hakuna maji hakuna shida kuna wakati walikwisha kula meza ya Bwana na kukuwa na maji na hawakutawazana miguu inawezekana lakini lazima kula meza ya Bwana na kutawazana miguu ni alama ya unyenyekevu pia ni alama kwamba huna kinyana na ndugu yako unampenda Mungu ashukuriwe sana sasa Tulisoma andiko la kwanza kwenye ule mstari mmoja nilikuwa nazungumzia mjane anapasa kuwa na sifa fulani. Mnakumbuka vizuri? Sasa leo yaulize makanisa ya Kipendekosi. Uliza makanisa mbalimbali waulize hivi, huu mstari kwenu huko mnaufanya fanyaje? Eti mnatawazana miguu huko. Nikiwa madhehebu nilikuwa sijui kabisa. Yesu anasema tukiyajua hayo aliyowatendea wanafunzi wake inatupasa kuyafanya. Amen. Na mjane hawezi kuandikwa mpaka ametimiza miaka sitini na kisha awe awe amekaribisha wageni nyumbani na kulea watoto vizuri pia ameosha miguu ya watakatifu. Sasa andiko hilo waulize hata maaskofu mnalitumia mahali gani kanisani kwenu sababu hamna hivyo vitu na hawavijui. Na wanaweza kuvisoma lakini hawavijui. Mungu ashukuriwe <coughs> kwa kutupa nabii. Mungu siri zake zote upita kwa manabii wake sisi ni watu wenye heli eti wenye heli wako hapa hebu nione wenye heli sio tu heli mtakatifu Paul Danis yuko Benedictino ah sisi ni watakatifu na watembea Mungu ashukuriwe sana Dugu Branham anafafanua kidogo hicho kimstari kidogo kwenye ujumbe wa maswali na majibu wa tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 54 169 peke yake Anasema katika Timotheo Paulo alisema akiandika akiandikia kanisa 
Anasema msimkubalie mjane aingizwe kanisani yani kumwandika kumhudumia hadi yeye amewaosha watakatifu miguu. Hiyo ni kweli kutawaza miguu. Kulianzishwa kote katika siku za Biblia, kote. Na tutaona ha, hakuanzisha Yesu, ilianza huko nyuma kabisa. Sikuwahi kuona vizuri ni kwenda kuomea mahali fulani lakini ilianza nyuma Ibrahimu aliosha miguu. Alimuosha Bwana miguu. Mnakumbuka hivyo? Na wakara meza ya Bwana pale. <laughs> Mnampenda? Anasema msik... ah, anasema aha, hiyo ni kweli. Kutawazana miguu kulianzishwa kote katika siku za Biblia. Na kwa msaada wa Mungu niki, niki, nikiwaza vema na Mungu akinisaidia nitakuazimisha hadi nife. Naam, ni agizo la Yesu Kristo hasa. Swala kutawazana miguu na biashara nitalifanya mpaka siku nakufa. Lenyewe lina maana kubwa sana kila unapoosha miguu unamkumbuka Kristo unyenyekevu wake. Na unaomba ndio maana meza ya Bwana ya mwaka huu nitaomba sana we unaye mtawaza mwingine muombe sana apate roho ya unyenyekevu fukuza roho ya kiburi fukuza roho ya ujuaji amen na wakati mnaombea tutafundishana hiyo Jumapili haupasi kuomba tu kwa kulipua na tutataka tuwe na muda iwe ibada ambayo kitoka umebarikiwa amen tuone tena Anasema tena kwenye ujumbe huu wa mwaka wa yubile wa tarehe 3 mwezi wa 10 54. Nitenda haraka pengine kama unaandika haraka haraka sawa. 188 na kuendelea kidogo. Imekuwa ni kanuni ya maskani hii hapa. Muda wa miaka 20 na kitu ya kuwepo kwake kwamba tumekuwa tukifanya zoezi la kutawazana miguu. Wabaptisti waliendeleza kabla ya Pentecoste, Pentecoste ikachukua katika siku zake za mwanzoni kisha ikaendeleza kwa hiyo sisi mchana wa leo kama kawaida au jioni tunaziingilia tunaliingilia agizo hili mchana huu aha anasema tuna chumba hapo kulikuwa na vyumba wanawake walikuwa wanapeleka kwenye vyumba fulani na wanaume vyumba fulani hawaonani wakati wa kutawaza sababu sisi ni wakristo hatupaswi kuona wadada miguu yamenyosha hivi na wanatawazana na uzuri sasa uwanja ni mkubwa tunaweza kutupa kaenda kwenye banda huko sawa tu tuko pamoja mahali hapo kwa hiyo alikuwa anaelezea namna walikuwa nafanya Uh, alikuwa anasema nawe mgeni pamoja nasi usi, uh, kama ni mgeni bali ni, ni laia mwenzetu wa ufalme kama ni laia wa ufalme sio mgeni hivi kama umebatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo kwenye maji mengi unaruhusiwa hata ungekuwa mgeni Mungu ashukuriwe sana sasa nataka niende haraka na lengo nataka nilifikie uh, kazi ya kutawazana miguu au kutawaza miguu ya watu. Nabii anasema ndiyo ilikuwa ni kazi duni ni ya mwisho ambayo mtu angepewa kufanya yenye mshahara wa chini na ina hadhi ya chini. Na ndiyo hiyo kazi alichagua bwana wetu. Fikiria hivyo. Kazi ile ya chini sana ndiyo Yesu aliamua kufanya hiyo akachukua taura akajifunga na ulikuwa anafanya hivyo. Ndio maana Petro aliangalia hii kazi ni watumwa. Kwa nini anafanya wewe ni Mungu? Akamwambia hujui na ngoa kiburi ndani yenu. Mungu ashukuriwe sana. Sasa hebu tuone kazi duni sana katika Israeli ilikuwa ni kutawaza kuwatawaza watu miguu. Ukiajiriwa hiyo ilikuwa ni kazi duni sana. Na nataka nikuambie kiuhalisia. Mungu alisaidia. Nitakuja nakuja sana kwako. Mara nyingi mtu anapooa mwingine anaweka msimamo anasema sasa mke wangu nitamwendesha nitataka na mimi niwe yani niwe namna fulani sio hiyo huo hiyo sio ndoa kwa kawaida mkienda sana inabidi umbebe mkeo mkoba shadi umesikia vizuri yani kama unampenda sana siku nyingine tukoni umekoleka mkoba bega anaenda na sababu jamaa katekwa Jitiada zako zote mtazonesha mbele. Ni kuhakikisha huyu binti anafurahi muda wote, mnaaminiana muda wote. Mungu ashukuriwe sana. Lakini lazima yule mwenye madaraka ashuke chini. Kwa sababu ndani ya nyumba 
top ni mume ndani ya kanisa top ni kristo kama alikubali kushuka lazima mwanaume akubali kushuka na unashuka mpaka watu wanaona umeshuka na upotezi chochote na ukipenda mke wako sana ukajidhiri sana mtakuwa na amani mjai kuwa nayo mtabarikiwa hamjawahi kubarikiwa sababu mwanamke kama moyo wake umelizika chochote unataka utabarikiwa mwanaume chochote unataka utabarikiwa kama uko hapa unaishi kijanja na mkeo ni kuambia kwa muda mrefu sana umejifungia milango yako mwanamke akiinua mdomo wake kumwambia Mungu bariki mume wangu lazima ubarikiwe tu lakini hawezi kunyanyua kama unamnyanyasa kumpi nafasi ya kuongea hauna mazungumzo naye haumfurahisha hata kubeba tu ice cream kumletea huwezi wewe ni mkali tu Mungu usaidie sana. Tusome Luka saba. Maandiko mengine mtasoma nyumbani pengine. Kama utafika nyumbani tutasoma haya maandiko mimi nakutajia tu. Luka saba. mstari wa 36 mpaka hamsini. Sula hii inazungumzia Yesu aliyalikwa kwenye harusi na kwenye sherehe. Mfarisayo mmoja anaitwa Simoni alimwalika nyumbani kwake. Na wakati alienda Biblia inaonesha kwamba Yesu hakuhudumiwa mgeni anavyopasa kuhudumiwa. Fikiria ni Mungu aliitwa nyumbani. Lakini huyu Mfarisayo hakuwa mshirika wa Yesu. Na alialika wenzake wengi na Yesu alipokuja nyumbani akamfanyia dhihaka. Yaani wageni wote walipita wanaoshi wa miguu wote wote wote. Yesu tu alipopita hapo nadhani walimwambia mfanyakazi huyu simuoshi. Amen. Na Yesu akaingia na miguu yake michafu na jasho lake na kila kitu akawekwa mahali kwenye kona mahali fulani kila mtu amuone kwamba amefedheshwa Amen Na Yesu akanyamaza kimya akusema Yesu Kristo wakati anapigwa alinyamaza kimya wakati ananyimwa hadhi yake alinyamaza kimya Sisi tunapigaga makelele Na nisikia vizuri Alinyamaza kimya. Akakaa kwenye kona. Ukimsusa ananyamaza. Kimheshimu na anakuwa heshimu. Nabii anasema kahaba moja wakati anaona pilau inanukia. Nyumbani kwa huyu mheshimiwa alikuja akachungulia kwenye mwanya wa mlango. Akaona mle ndani mlivyo na akamuona Yesu kwenye kona malifani. Na kwa kuwa alikuwa mteule. Huwezi kumfata Yesu mpaka uwe mteule. Uko hapa sababu ni mteule. Mteule hata akiwa mwenye dhambi kabisa usimshuku. Yeye alishachaguliwa tangu zamani. Muda tu ukifika hawezi kukataa. Na anaweza kutengeneza mazingira hata yeye mwenyewe. Huyu dada Yesu akumuita. Ndugu Brana mtu kesoma ana tafsiri anasema hivi. Nikisoma siwezi. Anasema huyu binti akaenda dukani, alikuwa na vyela vyake vya ukahaba akavunja kibubu chake na akaenda kununua mafuta ya bei kubwa sana mpaka mwenye duka akamuuliza haya mafuta ni ya nini hujawahi kununua akasema achana na mimi sema amen sema amen kahaba alijua uthamani wa Yesu Kristo amen mteule ana ufunuo ndani kwa hiyo akanunua hayo mafuta na anasema akapenya penya watu wanapoingia na yeye akaingia. Alipoingia hakuna mtu alikuwa anamjali mle ndani zaidi ya kumkejeri Yesu. Huyu msichana alienda moja kwa moja huyu Kaaba. Moja kwa moja kwa Yesu Kristo. Naomba upate picha niangalie mimi vizuri. Fikiria bwana wako Yesu Kristo amekaribishwa kwenye sherehe. Na amewekwa kwenye kona kule. Miguu yake hajaoshwa. huyu msichana na ina mavi ameingia na hivi na majasho yote na ukumbuke Yesu anashikwa na watu wengi sana huyu msichana moja kwa moja akaenda sababu ni mteule alitumwa kwa sababu zamu yake imefika akaenda moja kwa moja paka alipokaa na alipofika akaanza kulia na alipoanza kulia machozi yanadondoka yanamdondokea kwenye miguu ndio maji na nywele zilikuwa ni ndefu hakuwa amenyoa zilikuwa ni ndefu za, za, za uaminio 
akachukua hizo nywele ndio akapangusa miguu ya Yesu bila kuzijali nywele zake mwili wako ni mali ya Kristo inapokuja swala la kumtumikia Mungu mwili hauna thamani pesa zako hazina thamani nyumba yako haina thamani wewe ndio mwenye maana zaidi kwa Mungu Bwana asifiwe sana kwa hiyo huyu mwanamke akaja akamfuta futa machozi na hivi na akachukua ile mafuta akampaka paka ndio unasikia Yuda alisema huu potevu gani mkubwa namna hii mafuta ya bei kubwa namna hii tungeuza tuwapatie maskini kumbe alikuwa anataka kuiba wameandika pale kwenye biblia hakumaanisha maskini alikuwa anachomoa mle ndani amen sasa tufuatane kidogo kwa haraka sasa Nabii anasema wakati walikuwa naitwa huko ndani eh, kulikuwa na mtu anaye anayekuwa na shirika kuwatawaza miguu. Asa wangekuwa na tauro begani mwake huyo mtu ndipo basi angefanya angepangusa mavumbi usoni mwake kisha angechukua manukato mafuta yaliyokuwa yali yaliyokuwa ya bei kubwa ambayo matajiri walitumia. Hata malikia wa, 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 wa kusini alileta baadhi yake kwa, kwa Suleman huyo Kaaba ndo alinunua hayo fikiria uthamani alioona wa Yesu Kristo hata Yesu akasema huyu mwanamke ameleta haya mafuta kwa ajili ya mazishi yangu na popote ambapo injiri hii itahubiriwa na huyu mwanamke atatajwa na mimi leo namtaja kwenye injiri hii tena amen Mtu alikuwa na ana, akisha kuwa ameoshwa miguu na kila kitu anachukua taulo na mfuta na wangembusu na, na kumbusu na kumpulizia parfumu vizuri ili aingie mle ndani mwenye nyumba yule asikie harufu nzuri ya mgeni wake. Mhm. Kwa hiyo walikaribishana baada ya kufanywa hivyo na kujisikia kuingia akiwa ukiwa an, an, mavumbi mwenye mwake aliondoa yote na angekuwa mwana. Lakini Yesu aliingiaje humo pasipo kufanywa hayo yote? Naona alikuwa ameketi pale pembeni na miguu michafu hajakaribishwa labda mafarisayo alikuwa tu akizungumza jambo fulani na kadhalika wanamwenjoy tu hiyo ndiyo shida makanisani siku hizi mengi sana ya makanisa yetu ya kifarisayo nguvu za Mungu zinaingia wala hawazioni yani hawamheshimu Mungu unamwona mtu anamsema vibaya hata mchungaji hajisikii vibaya Mungu atusaidie sana Anasema lakini maskini kahaba mmoja mwanamke mwenye sifa mbaya ilitokea kapitia pale labda yeye alikuwa hakuna mtu mjini kila mtu alikuwa tu anaenda kwenye karamu hiyo kwa hiyo nakapitia pale ndo akaingia ndani akapata ufunuo alifunuliwa akaingia na alipoingia akafanya hayo na mule ndani kulikuwa na maswali baada ya kumuona amegusa miguu ya Yesu watu wakasema huyu sio nabii angekuwa nabii angejua huyu mwanamke ni nani Yesu akatambua walikuwa anasemezana kule pole pole. Yeye ni Mungu anajua mpaka mnachowaza. Akamwambia Simon yule mwenye nyumba. Alikuwa ni yeye ni Simon. Akasema naam bwana. Akasema kulikuwa na mtu alikuwa na watu wawili wanamdai anawadai tajiri moja. Moja deni kubwa mwingine dogo. Wote akawasamee. Yule wale wale wawili nani mwenye deni kubwa na deni dogo nani atampenda sana huyu aliyemsamee? kasema yule mwenye deni kubwa kasema basi huyu mwanamke alikuwa na zambi nyingi sana imempasa kupenda zaidi kuliko wewe amen ndio maana kwenye wokovu kama uliingia usema ah mimi sikuwahi kuvuta sigara sikuwahi kufanya hivi wewe hutaelewa namna ya kumtumikia Mungu tuachie sisi tuachie mamemba amen ukiona machozi yanatoka tunajua aliko tutoa haleluya haleluya Haleluya. Oh mimi mnajua tu nimezaliwa sina ah tulia. Na wewe ni yule Simoni. Tuachie sisi kina Kaaba. Tunajua kupenda. Tunajua kumtumikia. Tukianza kuimba kama si wewe Bwana ningekuwa wapi? Tunaanza kulia. Haleluya. Unajua leo kuchimbua ni wapi? Unajua haya maasira ulikuwa nayo ameyatupa wapi haleluya 
Naona kwa hiyo huyu mwanamke alifanya hiyo kazi naye akaosha miguu ya Yesu Kristo. Kama unasoma ni zawadi ya Mungu iliyofungwa tutasoma nyumbani. Kifungu cha 180 kitu eh 170 kama ni 75 hivi tutasoma nyumbani. Mpaka 192 au na 3. Mnampenda Bwana? Mimi nakimbilia mahali fulani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa nini kuosha miguu? <laughs> Ndugu Bwana mwanatuambia nataka niwape siri kama uko muhudumu kama uko muaminio unataka kubarikiwa sana fata hii siri nitakaye kuambia Amina Twende Mungu Ufunuo wa kitabu cha, cha ufunuo kitabu cha mifano Kwa tarehe 17 mwezi wa 6 msina sita naenda haraka Ufunuo kitabu cha mifano Sikiliza hii siri Kifungu cha 35 kuendelea Nataka kuwapa siri ndogo Uko tayari kuipata Bwana amenibariki sana. Naye ndiye ninayemsifu kwa kuombea wagonjwa. Aha, endelea nabii tuambie. Nami nimeangalia jambo hilo katika miaka hii, nami nimeliona kuwa ni kweli kabisa. Siwezi kamwe kamwe kufaulu kuomba mpaka hasa. Nimeingia moja kwa moja katika ushirika halisi na mtu yule ninayemuombea. Unasikia vizuri? Kama mtu anakuja kuombewa, anasema naumwa labda ni kansa. Lakini we kuomba kwako unaomba shagarabagara. Unataka tu uombe ili tu mradi tu atoke aende, hata pona. Lazima anapokuambia anaumwa, wewe chukua ule uzito, jiweke kwenye ugonjwa wake, ye mfanye ni wewe, we uwe mgonjwa sasa. Ndio utaona machozi yanatoka unapoomba. Utasikia kuugua moyoni. Amen. Kuna watu kwenye simu nimeomba nao wakati mwingine tunaanza tukuomba na wanashangaa na lia. Tunaanza kuomba, naomba, naomba na muda huo anapona. Kwa nini? Nabii anasema siri ya kubarikiwa kwake huwa anaingia kwenye ushirika. Amen. Usimguse mgonjwa na groves. Inabidi umguse kutoka kwenye moyo wako kabisa, husika naye. Husika naye. Hata una kitu husika naye mpaka ahisi kwamba huyu anajua uzito wa shida yangu. Tuna watu ukiwaambia hata shida, unamwona hajali, anakujibu majibu ya mkato tu. Ndugu nilikuwa na, na shida fulani labda ya hela. Kabla sina na mimi niko tu kama wewe hivi. Basi anamaliza hivi. Ndugu Branham wakati alikuwa hana pesa na mtu anamuomba. Ndugu Sado kilituma nuku ya hatari sana ile. Ile ulituma kwenye group. Mtu mmoja anakuja, anasema naomba unipe dola 50. Ba, Bwana anambia mpatie. Ana maliza ana kingine anaingia anasema dola tano anampa kaingia mwingine iki na kile mwingine akasema tuombe Mungu kwanza usimkatae anayekuja kwako ni Mungu amemtuma kama huna omba naye mwambie tutaomba mimi leo sina lakini hebu tuombe ngoja niwaambie nizungumza siku moja hapa wakati Sadok alituma ile message eh nikasema hii ni, ni nzuri sana hii Karibu mara tatu ndugu Branham anakabiriwa atoe pesa. Mtu anamjia atoe pesa mwingine dola tano na dola tano ilikuwa nyingi sana kipindi kile. Mke wake alikuwa anataka mayai supermarket wakakosa mke wa Branham. Ila ukiwa mtoaji Mungu huwa anakulipa. Wangapi anaamini hivyo? Sasa jambo la ajabu litendeka mlisoma pale. Mtu mmoja alikuwa na kuku wa, wa mayai lakini anawapa chakula hawatagi akamwekea Mungu nadhiri ali maombi ya nadhiri kama Mungu hawa kuku wataanza kutaka kutaga nusu ya mayai na mpatia mtu siku hiyo nabii anatafuta mayai ndio anapata nusu mayai tisini si ni neema hiyo sasa mtoaji hafirishiki tupige kelele mtoaji hafirishiki ah nilipenda ile na mimi nilipoisoma tu pale pap kidogo tu imeingia message ya dada moja alikuwa ye, ye, ni, ni mjane mkoani huko ndugu Eric hapa unavyoona sina kitu ungenitumia tu 10000 sina sukari chochote kile ndugu yako unajua alifariki unamfahamu wewe ni rafiki yako Eish. na simu yangu haikuwa na pesa na mkononi sikuwa na pesa kabisa nikamwambia bwana kwa message hii 
ambayo Sadok ametuma ambayo mtumishi wako Branham alitoa kila alipoambia toa toa nami naomba nifanyie muujiza sasa hela yote ikiingia kuanzia sasa ikiingia tu na mtumie 1000 mara moja dakika tano azikupita ndugu mmoja hapa kama yupo sitaki kumtaja akatuma 2200 afungue la 10 kwenye simu nikasema amina bwana Mungu umejibu nikamwambia dada bwana amejibu na mimi nikamtumia na nikawatolea ushuhuda usiwe mgumu u unyenyekevu ni pamoja na kuguswa amen sasa anasema siwezi kama kufaulu kuomba mpaka hasa nimeingia moja kwa moja katika ushirika halisi na mtu yule naye muombea huna budi kushuka na kuhisi hali na mtu huyo na ndio maana unapomosha mtu miguu usioshe kama uko bafuni para 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 tayari nimemaliza moja nimemaliza tayari ndugu shusha miguu usifanye hivyo yoshe kwa heshima kuja na kuku nasema sema vi maneno vya kuomba Mungu saidia ndugu yangu saidia dada yangu grace ka vizuri pale mbele saidia amen amen sio tu naosha kwa meniamulisha nioshe ni ibada alikuwa na magonjwa miguu miguu inawapasa ipone alikuwa na fungus inabidi fungus ziondoke miguu inawaka moto lazima ipone kwa nini tunatimiza agizo wenye miguu mibovu wote wote awamui sitaki kuiona tena meza hii ya bwana magonjwa yote bye bye nasema bye bye ijuma kila mmoja awe hapa aje amefunga meza ya bwana wafungaki lakini tunataka tujiandae kufunga hiyo tuombe kama kuna mambo yamekutatiza miaka na miaka shida mbalimbali mbali. hatutaki magonjwa kujirudia rudia tena tuko pamoja mahali hapo ijuma kila mmoja aache kula mwambie mwenzako ijuma lazima uwe hapa kila mmoja aache kula geukia na mwingine mwambie mwambie hata kama ulikuwa nakosa mikesha ijuma hautakiwi kukosa kamwe jina la bwana libarikiwe sana 36 anasema hapa si muda mrefu uliopita kule chini Mexico mwanamume mzee nakumbuka sitaki kusoma hilo ndugu Branham aliwahi kumponya mtu kipofu bila kumuombea alipoanza kuingia kwenye hali ya kipofu ile tu kusema huyu baba mtu mzima ni baba yangu kabisa kama angekuwa baba labda hajakula nyama labda hajavaa nguo na alikuwa hana viatu nabii akataka mvulie viatu vyake akataka mpatia koti lake ule wote ni kuguswa upendo unaponya wangapa naamini kama upendo unaponya umeletoa mgonjwa usianze kutulalamika sasa mimi sasa naenda kazini mambo gani haya sasa mimi shachoka e, mchungaji upo ah ah hakuna mchungaji ni wewe umeitiwa Mungu asaidie sana ukisoma huo ujumbe nyumbani itakuwa ni vizuri zaidi mimi nataka kumaliza kufika sehemu yangu nadhani shadi akana nisubiri baba ni wapi unibebe hapo tutafika sasa hivi jina la bwana libarikiwe sana acha vitu vingine si vya lazima kuvisoma sasa tumeona kutawazana miguu ni kazi duni kuliko kazi zote kama kuna watu wenye kazi duni sana walikuwa ni hao wanaotawaza watu miguu lakini mwokozi wetu aliifanya hiyo kwa wanafunzi wake nilitaka nipite hapo na nashukuru Mungu kwamba tumemaliza hapo tusonge mbele tena jina la bwana libarikiwe sana me uh, kutawazana miguu pia hakukuanza wakati wa Yesu nabii anasema imefanyika mara nyingi huko nyuma pia ukisoma mwanzo wa 18 muda hautatosha Ibrahimu alipokuwa amekaribisha wageni nyumbani pia aliwaosha miguu aliwaambia kitini hapa niwaoshe miguu kwanza alafu niandae chakula mle ndio muende na nataka nikuambie vizuri Naomba uniangalie kama wewe ni mwenyeji haswa. Awamu hii. Kama utafanikiwa kufuata wiki hii vizuri tuende pamoja. Natamani nyumbani mwako kama kulikuwa na shida yoyote Mungu akaitekeleze. 
ningekuwa na muda ningesoma sababu ni muda ni mdogo ndugu Branham anamzungumzia Ibrahim wakati walimaliza kula ndipo shida zake zikafunuliwa na mimi naomba shida zako zifunuliwe <coughs> Naona <coughs> kama unasoma ni mwanzo 18 <coughs> mstari wa kwanza mpaka 15 sitasoma sababu ya wakati na <coughs> tuone kif, uh, ujumbe huu unaitwa mtasoma mstari wa miwili tu waebrania mlango wa kwanza mstari wa moja mwezi wa nane mwaka na saba kwa wale mnaoandika <coughs> kifungu kile cha 135 na kuendelea. Kwa hiyo Ibrahim akawaleta kule akichukua maji kidogo na kuwatawaza miguu yao. Akatoka akakimbilia kwenye ndama na akachukua ndama mnono kwenye kundi na kumchinja akampa mtumishi akamwandaa wakamla waka, waka huyo. Aha. Twende 137. Kwa hiyo basi kasema kanda unga, wakakanda unga kumaliza nataka pale kwenye ahadi. 140 <coughs> akasema siwezi kumficha Ibrahimu kwa kuwa yeye ni mlithi wa dunia amina ninawafunulia nina siri zangu tuseme tena ninawafunulia siri zangu baada ya kuosha miguu na kula meza ya Bwana pamoja chakula cha hicho cha na Bwana Mungu akasema sitakuficha <coughs> naenda Sodoma naenda kuangamiza Sodoma ila wewe bibi harusi wangu tulia hapa shwari kabisa moto hautakupata amen anasema nitawafunulia siri zangu kwa maneno mengine kwa wale walio walithi wa dunia yani wa Mungu <coughs> hapo ndipo ambapo kanisa linapasa kuwa siku hizi hiyo ni kweli jua siri za Mungu <coughs> ujue ya kujishikilia na kutenda na la kufanya na jinsi ya kuenenda jinsi ya kuishi sisi ni walisi wa dunia kweli yeye anakufunulia hizo maana hata kuficha kitu hii ndiyo sababu tunachunga mambo hayo kutimia Mungu akikufunulia unaweza kuangeka na ugonjwa muda mrefu sana au shida fulani biashara zako kila kitu hata watoto lakini akakopa kanjia tu pap ah oh, kumbe nilikuwa naangaika bure hapo Mungu ni mwema hivyo Asema yeye ujulisha siri zake, wafunulia hizo, akiwaonyesha la kufanya na jinsi ya kuishi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ningesoma mengi lakini ndio hivyo ni seme haikuanza wakati wa Yesu. Tuone tena kwenye sura za Kristo. Ujumbe sura za Kristo, 25 mwezi wa 5 mwaka 59. Nitasoma kifungu kimoja naendelea. Na sasa najua ili kuwa jumla uh, kwa ujumla si somo la kiinjilisi la hasha na hata hivyo ni somo la kiinjilisi kwa sababu kanisa liwezi kama kuendelea mpaka lijue linaendelea kwa, mis, kwa misingi gani nami ninaamini kwamba kabla mtu yote hajaweza kutenda kazi ama kupata imani halisi yenye matumaini kwanza wanapaswa kujua mahali wanaposimama moja ya kusimama kwetu ni kutii yale maagizo matatu ubatizo ushirika na kutawazana miguu Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Nitaka kuonesha tu hivyo vitu na Bwana atubariki sana. Mm-hmm. Sasa nataka nifike kwenye somo langu sasa la msingi. Okay. Tumalizie hicho kipengele na nitaka nihamie kwenye sasa kwenye ndoa. Kwenye ujumbe nawezaje kushinda tutakuwa kipengele changu cha mwisho kuhusu kutawazana. Kifungu cha moja na kuendelea. Yesu alitupa mfano jinsi ya kufanya jambo hilo sasa tunataka kujua jinsi ya kushinda. Yesu ali, ana, alituambia jinsi ya kufanya jambo hilo unaona unyenyekevu. Alijifunga unyenyekevu. Akachukua kitambaa na kuwatawaza wanafunzi miguu na kuipangusa miguu mwenyewe wa mbinguni alijishusha kama unatumika mimbalani hapa unaotumika na mimi hapa kwenye ofisi hii ya mchungaji hii mimbala ndio ofisi yangu ile sio ofisi 
ofisi ya mchungaji ni madhabahu kwa hiyo nyinyi mnao shiriki na mchungaji kwenye madhabahu mnashiriki ofisi moja na mchungaji ili hapa tufanye kazi vizuri naomba ufanye mazoezi ya kujishusha unaweza kuhubiri watu kusema unahubiri vizuri sana angalisho ukiona amehubiri vizuri usimsifu nabii anasema utamuua muda wote hatutaki kuaibishwa hivyo ndivyo sababu wanawake hawataki hawataki nywele zao zikue ndio sababu hawataki kuvaa kama vile mabibi wanavyopaswa kuvaa kama vile wanaume hawataki unaona ni jambo lile hawataki wao wanaaibika bali Yesu daima angalia kwamba yeye alikuwa ni nani ukuu nitasema jambo fulani ukuu yani ukuu maana ni kujidhiri kikuu hujishusha tuseme kwa nguvu kikuu hujishusha usipokubali kushuka chini huwa utaanguka kila ajikwezae anafanya nini ninao msemo mmoja mzuri sana ila ni mbaya kwa wengine ukisimama kituo cha basi ukiona gari linapita limeandikwa kiburi ndio limepita pale yani ukiona gari limeandikwa kiburi subiri muda mfupi sana utaliona gari linalofuata limeandikwa aibu nasikia vizuri yani wewe kama ni mwenye kiburi na haupendi hata watu wakuambia unacho lakini utaki sasa kichwa kiburi kikipita huwa nyuma yake kuna fuata gari inaitwa aibu lakini ukiona gari imeandikwa unyenyekevu linapita kinachofuata ni nini heshima amen kijapo kiburi ndipo hamjui maandiko hayo na, nasema utarudia kijapo kiburi ndipo ijapo aibu nasema tena kijapo kiburi ndipo ijapo Unyenyekevu kipita na kuja nini? Heshima. Mungu asaidie sana. <coughs> Anasema hii ndio nataka niisome ndio nuku yangu ya msingi ya kumalizia kwenye kutawazana miguu. Nimekuwa na majaribu ya kupata kukutana na watu wakuu, yani ndugu Brana mwenyewe alionana waheshimiwa wa aina mbalimbali duniani. Ameenda mpaka kwenye majumba ya wafalme Marikia huko Uingereza wapi wapi Ame, Mungu alimwambia utaombea mpaka wa farme. Sasa hapa anasema amewahi kukutana na watu wa aina hiyo. Unisikilize. Haya. Kwa Kifaransa ekute. Mwambie umeweza kuekute. Mshike mkono mwambie ekute. Geukia mwingine mwambie listen. Ah fadhali atakuwa hawezi kusinzia. Amen. Unanisikia vizuri? pakamate vizuri hapo naomba uniangalie na macho yako unataka kuwa mtu mkubwa duniani sikiliza hapa watu wakuu duniani waliojitambua hawakuwa na kiburi wangekubali kusalimiana na kila mtu kwa unyenyekevu hivi amen amen <laughs> ukiona mtu ana vipesa kidogo tu anataka kutema mate kuvihesabu Unataka kumpa mtu 1500. Si si umpe tu hiyo hiyo kwa nini una hesabu zote za nini? Sikiliza watu wakuu. Unataka kuwa mkuu duniani, sikiliza hapo. Nimekuwa na majaribu ya kupata kukutana na watu wakuu na jamaa hawa walio na nguo za kubadil, kubadilisha na senti hamsini mfukoni mwao. Hasa sasa naanza na wale wenye senti hamsini Na kupayuka payuka nao majamaa wale wenye senti hamsini wanapayuka makelele mwendo wa kutembea mara ende hivi mara hana mwendo kamili siku akipata hela chai ya chai ya rangi hanywi niliwaambia wiki iliyopita ndugu mmoja ni mchungaji wakati alipata pata vikazi kidogo anapata vimilioni kama kumi akawa ananiambia sema ah, siwezi kukuangua vocha ni kuangulie na namwambia tu amkuangulie nikamwambia utakuja kukuangua tu utakuangua yani utashuka mpaka utakuangua na utaomba vocha na alifika hapo simtanie Mungu ukibarikiwa uwe mnyenyekevu Shadrack takuongelesha pale sio muda mrefu 
Una pesa. Sio zako ni zake. Tutafikia hapo. Ndio nakimbilia hapo. Amen. Ninampenda Bwana? Watu wenye visenti na kupayuka payuka huyo ndiye jamaa anayefikiria yeye ni kitu fulani wakati yeye si kitu lakini ilisimama karibu na watu wakuu ninamaanisha watu wakuu wenye mikono ya mavazi inayoparuza sijafu wanakufanya ufikiri wewe ndiwe mtu mkuu yani ukikaa na huyo mtu nisikize vizuri nabii anasema ukikutana hawa watu wakuu sana sana wenye sijafu na kadhalika mkiwa nao wenye wanashuka sana mpaka unaonekana kama bosi ah ndio ndugu yangu eh mkakubariki sana wewe wenye visenti ya msini unaonekana kama bosi hivi kumbe yeye huwa analipa kwa cheki nataka tunauli cheki <laughs> wewe una visenti ya msini nabii anasema mnanisikia vizuri ombeeni mchungaji wenu abakie hapo ombeeni kanisa tubakie hapo Uwe na pesa, mamilioni ya pesa, ubaki kuwa mtu wa kawaida. Amen. Anasema Hao wenye 50 wanafikiria wenye kitu kumbe si kitu. Lakini nilisimama karibu na watu wakuu. Ninamaanisha watu wakuu wenye mikono ya mavazi inayoparuza sijafu. Wanakufanya ufikiri wewe ndiwe mtu mkuu. Unaona? Ukuu ni unyenyekevu. Amen. Kumgundua mtu mwenye kiburi haichukui muda. Ila mwenye kiburi hajitambui. Kuna wakati nikiwa Kinshasa niliwaambia Nikiwa kwenye nyumba moja ya Rais Kabira Mungu akaniambia nenda kamfundishe kanisa hilo uliofikia kwamba kuna roho ya kiburi mchungaji wa mchungaji wa kanisa alipofika nikamwambia hakuna ujumbe Mungu amenipa kuhusu kiburi na kanisani kwako kuna kiburi yule mchungaji akaniambia hakuna kiburi ndio mimi mwenye kiburi mwenyewe yani yeye ndo ana kiburi akajieleza ndio mimi ndio mwenye kiburi malizia somo lako hapa tukaomba kiburi kwa mchungaji mtu mwenye kiburi hajijui hujisikia wakuu walioona ndugu Branham hawakuwa wanajisikia Mungu atusaidie sana. Anasema Okay. Anasema ukuu ni unyenyekevu. Msisahau jambo hilo. Kanisa ukuu unadhihirika katika unyenyekevu. Si si jinsi unavyoweza kuwa safi. Si maanishi uwe mchafu hapana. Inamaanisha mnyenyekevu katika roho. Unaona? Eh, si maanishi kutoka kwenda kuoga na kujiweka nadhifu. Hilo Unapaswa kufanya hivyo, unajua hivyo, unaona lakini ninazungumza juu ya unyenyekevu. Unyenyekevu halisi si kitu cha kujifanya. Kitu ambacho ni unyenyekevu halisi. Ukiona jifanya haitachukua muda tutakutambua. Kuigiza kuna mali kuna koma. Lakini kama ni tabia halisi itaendelea kuonekana. Namalizia hapo. Yesu alituambia jinsi ya kufanya jambo hilo yeye alishinda kumaanisha kushinda na kadhalika. Mungu ashukuriwe sana. 